yetu huduma tukikutana na watu wanatusimulia sasa lakini biblia imesema wazi watatokea manabii wa uongo siku za mwisho kwa hiyo lazima wewe mwenyewe ushtuke hasa ni binti unakwenda unamwambia nabii mimi nasikia na umwa na umwa siku tumbo sijui e, kila nikienda e, nani nikienda edhi na kutana na matatizo ya tumbo nabii anasema sawa basi itabidi uje nikutakase Hafu anakwenda pale kukutakasa kwenye anasema mkutane kimwili au mfanye mapenzi. Sasa hapa lazima ushtuke kwamba hao ndio manabii wa uongo ambao Biblia iliyosema wa siku za mwisho. Na <coughs> yapo mengi. Wapo manabii watakwenda kutabiria bwana ili uweze kupata mali. E, lazima ufanye hiki na hiki, ulete mama kweli wewe ni mjane lakini <coughs> bwana anataka kwenda kukuinua sana na kukufungua kwa hiyo bwana anataka ulete nyumba hati ya nyumba e, ile gari ile bwana anasema umwachie mchungaji e, makochi yale yote sebleni toa upeleke mazabauni pa bwana hivi vitu tunalikuwa kuviangalia vizuri usiende kama mtu usiko na akili lazima utumie akili na hivi vitu wakati mwingine unapotoa amani ya Kristo Biblia inasema amani ya Kristo iamue ndani ya moyo wako. Wewe mwenyewe nabii kakwambia ndani ya moyo wako unasikia amani. Ukiona usikia amani usitoe. Kwa sababu sasa isiwe kwamba usikia amani kwa ajili ya uchoyo wako. Kwa kuna watu wengine wachoyo tu. Ukimwambia tu habari ya sadaka mli wake tayari umeshtuka. Ah, yani pale kanisani kila ukiingia wanasema sadaka. Kila ukiingia wanasema sadaka. Sasa huyu ni mchoyo naye naye tu anapepo tu la uchoyo la kutotoa. Shetani naye amekukalia ili usitoe uendelee kuwa maskini. Lakini kuna mwingine anakuja na kuorodhesha viti ulete hati ya nyumba. Mjana anapeleka ya kwanza, mjana anapeleka hati ya pili, anapeleka gari, anapeleka makochi, anapeleka kila kitu. Unaacha watoto hawana nyumba, unaacha watoto hawana hawana ada. We hela zote unabeba tu unapeleka kwa nabii. Huyo sio Mungu. Lazima ujiulize mara mbili. Lazima utumie akili yako ziada kwamba hapa sasa naibiwa. Kwa hiyo haya Biblia imesema hizi zitakuwa ni dalili. <coughs> anasema dalili nyingine nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita angalieni msitishwe maana hayo hayana budi kutukia lakini ule mwisho bado tutasikia habari za vita tutasikia nchi moja kupigana na nchi zingine haya tumeyasikia haya tumeyaona nchi hii kupanga kupiga nchi hii na wanapigana na wanaendelea kupigana tumesikia watu wakitoka kwa sababu ya vita watoto wadogo yani kuna vitu vingine vinaumiza sana. Watu katika lile jangwa la mm, afikiri Sahara. Mtoto mdogo ana, uh, ana miaka minne Alikuwa anakimbia wako jangwani na mama yake eh, wanakimbia vita kwenye nchi yao, nchi moja katika nchi za kaskazini. E, mtoto ana miaka minne mama mtu wakatokea watu wakamuua waka mama mtu magai ma, ndio vita hizo za, za wenyewe kwa wenyewe wakamuua mama mtu mtoto yule wa miaka minne mitatu karibia kwenda minne amebeba kibegi cha mama yake anatembea jangwani amepigwa na jua hajui aende wapi lakini amenyosha tu anaelekea ambako mama yake alikuwa akikimbia naye wakikimbia naye kuelekea kwa hiyo anakatafuta uelekeo anakwenda paka wamekuja ai maaskari wa moja nani wale watu wa misada umoja wa mataifa nakuta mtoto wa msweti anajasho amechukua kibegi anaenda asiko kujua kati kati ya jangwa maili na maili ya jangwa hajui ataende wapi kwa vita ukiangalia hizi vita zingine ambazo zinaendelea vita za siri unaangalia watoto wameuawa watu vitu kama hivyo yani unakuta kwamba kutakuwa na matetesi ya vita hapa na pale watu wanatunishana misuli lakini vita za wenyewe kwa wenyewe ubabe wa kivita watu kuonewa watu kuwawa bila sababu za msingi watu wanakuwa watu wa siku za mwisho watu wenye kiburi watu wa jeuli yani mtu aogopi kuua anaona kuua ni kitu cha kawaida kwa sababu tu labda akapewa nafasi ya uongozi amepewa nafasi za majeshi amepewa nafasi ya vyombo vyote vya ulinzi basi anaona kama kuua ni kitu ambacho yani haogopi kuua hana hofu hana huruma kwa hiyo kizazi cha siku za mwisho matetesi ya vita. Sasa tunapokuambia kwamba tetesi fununu za vita za hapa na pale. Wengine watapigana wata live, wengine watakuwa na vita za maneno, wengine hapa wana vita za maneno, wanapigana wana, wana maneno vita za kiuchumi, wanapigana kwa maneno 
eh hey, hawa wanatushinda hawa watu wanatengeneza vitu vya ajabu ajabu wanatengeneza hata magonjwa kwa zuri wenzao ili kwamba wao waendelee kiuchumi na haya yapo na haya yapo na hata kwenye hizi kwa mfano hizi issues za corona wakuta mataifa yana yanabisha na bishana hapa hao wanasema hao wametuletea juzi nikacheka sana nikasoma pale <laughs> rais wa Marekani anasema kwamba eh ah hii zawadi tulioletoa toka China ni zawadi mbaya kuliko zawadi zote ambazo Marekani maipata Koza sadaka anajiuliza zawadi gani kumbe ya virusi vya corona. Kwa hiyo ni kama vile watu wamepeana zawadi. Yaani kama hawa wametengeneza na hawa wametengeneza, wameenda kupeana au hawa wamechukua huko wamekwenda kukisambaza kwa wenzao. Siku za mwisho watu watakuwa na cold war, vita za maneno. Unaona eh? Vitu ambavyo watu hawatajali kwamba mtu anapata madhara gani, lakini yeye anaangalia kwa upande wake. Kwamba na mimi nawakomesha. Hawa wamenikomesha na mimi nawakomesha. Hawaangalii namna ambavyo lile janga linaweza kuleta madhara, linaweza likaleta vifo, likaleta uwaji. Kwa mfano sasa hivi dunia imesimama. Yaani lakini kuna watu tu ambao baadhi yao wengine wakaamua tu kwamba sasa huu gojo umetokea, ngoja tufiche ili wengine tusambaze. Kila mtu anapanga plani zake. Kwa sababu hizi ndizo tabia za watu wa siku za mwisho. Watu wasio kuwa na uoga, watu ambao hawatakuwa na ubinadamu. Kwa hiyo habari za vita, habari za kupigana kutokuwa na upendo, kuwa na uana bila sababu za msingi vita ya mtu na mtu kiongozi huyu na huyu, kundi hili na ili, hizo ndizo vita na hizi zitakuwa ni dalili. Biblia inasema angalieni msitishwe maana hayo hayana budi kutukia. Lakini ule mwisho utakuwa bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa lingine. Sasa hizi ni zile vita za taifa na taifa ufalme na ufalme kutakuwa na njaa kwa matukio ya njaa ambayo tunasikia duniani njaa imekuwa kali njaa tume kwa mfano mwaka jana hapa tumetazamana hapa unga ulikuwa na uzwa bei kubwa kweli njaa upungufu tena kwa Tanzania sasa afadhali lakini kuna watu wana njaa kuna nchi zina njaa e, Sudan ilikuwa na njaa paka tukaangalia siku ile ule mtoto mmoja anataka kuliwa na tai mwandishi mmoja wa New York Times amekaa na mwangalia mtoto anataka kuliwa na ndege kwa sababu ya njaa amekosa nguvu hawezi kutembea hmm? na ndege tai yuko yuko pembeni anamvizia ili amle na yule mwandishi naye kutokana na watu wa siku za mwisho kukosa nani upendo wa wengi utapoa ayuko bize tu na kamera anapiga picha baada ya kwenda kumuokoa yule mtoto anahangaika na njaa anatambaa ili asogelee mahali kwenye zile kempu za umoja wa mataifa za kusaidia ye yeah, anamuona kabisa tai anamvizia mtoto wa mle ye yeah, naye anekazana tu anapiga picha na hiyo picha ikashinda kuwa picha bora duniani lakini mtoto yule ye yeah, alitakiwa toe msaada ni kama leo leo unakuta kizazi cha watu wa siku za mwisho leo unakuta mtu amepata ajali watu wanaenda kwanza kuchukua kamera wanaanza kwanza kuchukua picha yani hatua ya kwanza mtu anayofikiria ni kuchukua picha ailushe kwenye mitandao na si kwamba aanze kwanza kumsaidia yule mtu aliyokopa. Mtu anakufa anaanguka watu wako bize. Baada ya kumsaidia yule mtu watu wako bize wanamchukua kamera kwanza wanamshuti ili alushe YouTube kwenye account yake. Hmm? Mtu anafanya vitu vya ajabu anajirekodi na picha ili alushe, alushe, alushe YouTube. Watu wa siku za mwisho, watu wa kizazi ambacho ni kizazi kile ambacho kitakuwa kimekengeuka sana. Watu tumeona wanatembea wanafanya sherehe za ushoga e, kule Italy Italy tunakuheshimu sana kwamba kule ndio kunaanzia imani mambo ya imani na wamishionari wengi lakini bila aibu wanatoka wanatembea uchi wanasherehekea sherehe ya ushoga mitaani wana kila mtu mwanaume na mwanaume mwenzie eti mtu na mke wake wanafanya sherehe sasa hata hiyo pandemic ikiingia kama corona Mungu anawatetea vipi kwa sababu tayari ni kizazi ambacho nyinyi binafsi hamjaona kama Mungu ni wa muhimu yani mnaona maisha ya kinyama ndio ya muhimu haya watu eh, New York jana nimesikia na South Africa New York kuna wakafanya maandamano wakaanzisha the Blessetani pale eh, na vitu wa hazalani tu wanasherehekea hazalani tu maana mambo ya uchawi yale mazamani wako nasema Ocatics secret society sasa hivi so secret tena watu wanaenda tu wanaandamana moja kwa moja dalili za kuja kwa Kristo na siku za mwisho uovu unazidi Unaona South Africa nao wakasema nao wako saba nao wanaanzisha e, chechi lao nao wanataka kufanya kama walifanya New York na nini sasa hizi pandemic zikiingia na nyie pale mmeshasimamisha madhabahu za kishetani Mungu akishindwa kuingilia kati 
ndio usimlaumu Mungu kama India walichofanya sasa India walivona kumbe vile vi Mungu vi Mungu vya kuchonga chonga vile vya kuweka weka vya vya mawe na nini havijawasaidia wakavipakia kwenye tipa kwenda kuvimwaga kwenye mto Ganges kwa sababu wakashangaa sisi tunakufa na Mungu yuko hapa Biblia inasema wamejifanyia sanamu za kuchonga miguu zinayo lakini hazitembei macho zinayo lakini hazitazami masikio zinayo lakini hazisiki hasa wamejifanyia sanamu za kuchonga wanaabudu vitu visivyosikia siku za mwisho kwa hiyo mambo ya siku za mwisho ni mambo ya uovu tunaona kuna mambo mabaya ubakaji wa watoto unazidi eh ulawiti lakini sasa hivi yani unakuta mapenzi ya mtu na mtu yani mtu na wazazi yani baba kwa baka watoto sijui baba milawiti mtoto mama yani vitu vya ajabu ajabu kama hivi nyakati ndizo dalili na huu biblia inasema ni mwanzo wa utungo alafu anasema matatizo ya njaa yatenda kuepo yatenda kuepo na sisi kama wa Tanzania kwa kwa sisi tumemkimbilia Mungu ili tusiaibike maka anasema nimekukimbilia Daudi anasema nimekukimbilia wewe bwana nisiaibike milele na sisi kama taifa tuliamua kumkimbilia Mungu ili tusiaibike milele Tuchum, tunaweza tukatumia advantage ya nchi yetu iko kwenye hali ya hewa nzuri mito iliyopo mvua zinazoendelea kunyesha tukapata muda wa kulima chakula na kuuza kuliko wenzetu wale Sudan mpaka mtu anashindwa kutembea mpaka hata kuliwa na ndege vitu kama hivyo kwa sababu ya njaa kali nenda Ethiopia njaani kali kwa hiyo anasema na matetemeko ya nchi mahali na mahali hayo yote ndio mwanzo wa uchungu kwa kutakuwa na hali za matetemeko ya nchi majanga majanga ya hapa na pale yatakuepo Biblia inasema huo ni mwanzo wa uchungu anasema wakati huo watawasaliti nyinyi mpate dhiki nao watawaua nanyi mtakuwa watu wa wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Tunaona kwamba watu wa Mungu wanachukiwa, watumishi wa Mungu wanachukiwa na wakisema na wengine wanasalitiwa. Yaani wanakuwa na watu ambao wamewasaidia sana, wana watu wana waumini wao, wako makanisani lakini ndio wale wale wanaogeuka na kuwafanya vibaya. Watumishi wa Mungu wanapata matatizo makubwa sana sasa hivi. Wengine anakuwa tu anamsaidia anam kama ni mama mjane au anamsaidia mwanamke anamsaidia binti lakini atageuziwa kibao yule yule binti atatumwa e, jifanye kwamba mchungaji ametaka kukubaka kwa hiyo atasema hivyo mchungaji anataka kufungwa mchungaji atanyanyaswa na polisi haya yote ni ule usaliti ambao ulikuwa umeongelewa kibiblia e, mtu atakwenda kamfano wachungaji wana kazi zao e, atakuja mama anakwenda analeta ana shida yake ya ndoa anataka ashauliwe mme wa mtu atamwambia mchungaji anatembea naye haya matusi ndio yapo kila siku wewe unatembea na mchungaji unatembea na padri unatembea sio na mwinjilisti kwa sababu tu mwinjilisti alichukua nafasi yake kama mtumishi wa Mungu kumshauri mtu unaona kwa hiyo hiyo ndo hali ya kusalitiwa watu watataka watu wapate dhiki watu wapate shida na hii mambo ya kusalitiwa si tu kwa watumishi wa Mungu hata wale wengine ambao ni viongozi ni viongozi wa serikali ni viongozi wa kisiasa wewe kwa sababu ni kiongozi wa kisiasa unasimamia haki, unasimamia kweli, watakusaliti. Watakwambia wewe ndio msaliti, watakwambia wewe ndio muongo, watakwambia umefanya hiki, watakuzushia mambo haya, lakini wanakuzushia kwa sababu gani? Kwa sababu wewe umesimamia haki. Na kwa sababu umesimamia haki wewe ni mwana wa Mungu. Shetani hataki wewe uendelee kuonekana kutenda haki. Anataka usitende haki. Kwa hiyo atawatumia watu wake na ujue shetani ndio baba wa uongo. Kwa hiyo anawatumia watu wake kutunga uongo wa kukuumiza wewe na kukuharibu kwa sababu umesimamia haki katika nafasi yako ya uongozi. Uongozi wako wa kuchaguliwa, uongozi wako wa kuteuliwa, umesimamia haki. Leo unashangaa, yani unashangaa katika mambo ya kisiasa. Kiongozi mkubwa tu yani mkubwa yani unamkuta huyu kiongozi bwana ana nafasi kubwa anafanya mambo ya kijinga. Ana nafasi kubwa kateuliwa hata labda na mheshimiwa rais, lakini yeye ndo anakuwa kiongozi wa kuanzisha majungu. Yaani yeye ndo anatunga uongo. Sasa unajiuliza huyu mbona ni kiongozi mkubwa? Hana hata uelewa kwamba ile anayofanya ni uongo, hajui. Anajua lakini kwa sababu nyuma yake kuna nguvu ya giza. Lazima atekeleze nguvu ya giza. Na anatekelezaje ndio utasikia kwamba mimi bwana ni bingwa. Sisi tutamtengenezea fitna. Ngoja tutafute fitna. Yaani watu wanatengeneza fitna kwenye vyama vya siasa kama vile sifa. 
na mtu anaonekana ana sifa kwa sababu yeye ni mtengeneza fitina mkubwa na fitina zote ni uongo ni majungu yani watu wanakaa wana uflemu uongo wanakaa chini wanaandika uongo wanahakikisha ule uongo umefika mahali wanapotaka kwa hiyo siku moja <laughs> nilikuwa naongea na, 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 na katibu wangu akasema eh, katibu wangu yupi sasa usitaki kujua sana lakini katibu wangu akasema yeye ni mtu anayedanganywa sana katika inji. yani katika Tanzania mtu anayedanganywa sana ni yeye na ni kweli kwa sababu wengi wanampelekea taarifa za uongo. Wanampelekea taarifa za uongo. Akasema mimi naona mimi ndo naongoza kwa kudanganywa, alafu atakuwa mwenyekiti wangu na yeye anadanganywa. Kwa hiyo watu wanaandika taarifa za uongo kuanzia huko chini, wanatengeneza majungu. Watu wanakwenda wanamtafuta mtu, mtu anajifanya kabisa kwamba amefanyiwa hicho kitu, mimi nimefanyiwa kweli, fulani kanifanyia. Sijuzi nikaona baba mmoja alikamatwa jela amekaa miaka karibu nafikiri kama sio 30 20 na lakini alisingiziwa na mtoto wake yani mama mtu kaenda kamwambia mtoto mwambie tukienda mahakamani mwambie babako na nikaseme kwamba babako amekubaka mtoto yule akaenda anamuogopa mama mtu sijui kamtisheta muua sijui nini mdogo mtoto alikuwa wakati ule mdogo ana miaka kumi na ngapi sijui kumna mbili ameenda amesema mahakamani kwamba mimi baba kweli alinibaka Baba kafungwa kwa kosa la ubakaji ambao ni miaka 30. Unaona? Mama kumbe ana mambo yake anataka achepuke, anataka yeye aolewe na mwanaume mwingine, huyu amtaki kwa hiyo kamtumia mtoto kumsingizia siku za mwisho. Watu wanakwenda kusingiziana, watu wanakwenda kutengenezeana fitina na majungu ya kijinga. Watu wanakaa wanaume wazima, wana akili zao timamu kabisa wana watoto na wana wanawake wamevaa suti vizuri wanatembea kwenye magari mazuri yenye kioyozi wanakwenda mahali wanakaa wanapanga uongo wanauandika uongo wana wanaubariki wana uongo wanakwenda wanaupeleka mbele kuwa perfect na wenzao kwa sababu wale wenzao wamekataa kushirikiana nao katika mambo yao ya uovu kwa mfano biashara ndio usiseme wanakaa wanaandaa tu yani huyu mimi nimemwambia fanye hivi mimi utamfunga anakwenda anafanya dhuluma tu mwanamke kamkataa anatafuta namna ya kumbaka mwanamke ka binti kamkataa anatafuta namna amleweshe ili ambake tabia za watu wa siku za mwisho watu wa ovu unaona eh watu wenye kusalitiana watu wenye kuchukiana sasa hizi ni dalili za kuja kwa Kristo na sasa yanapotokea magonjo kama haya zinapotokea pandemic kama hizi anasema huo ni mwanzo wa utungu kwa sababu tukishamaliza hichi kipindi hiki ambacho tunakimaliza hiki Yesu akishakuja sasa eh Yesu akishakuwa amerudi sasa Kristo ameshaarudi hapa na kanisa limekwisha kunyakuliwa kwa sababu anasema hilo zoezi litakuwa ni la ni la ni la, ni la haraka ukisoma Mathayo 24 24 mstari uh, 27 anasema kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi hivyo ndivyo kutakuwa kuja kwake mwana wa Adam kwa kuwa popote ulipomzoga ndipo watakapokusanyika tai unaona maana yake ni kwamba kuja kwa Kristo atakaporudi duniani maana yake ni kwamba itakuwa kama umeme unajua umeme hapa Biblia hapa kwenye Biblia Kiswahili inasema umeme lakini ni ladi unavyoona ladi imepiga pa pa yani ndio vile vile kufumba na kufumbua yani ni kwamba watu wameshanyakuliwa watu waonekani duniani watu waonekani eh lakini dalili zake sasa kabla ya kufika hiyo siku dalili ni zizi sasa uovu ulio kithiri eh mambo ya kuzushiana vita njaa matetemeko ya nchi hapa na hapa eh hali ya kutopendana chuki ndugu kuchukiana ndugu kwa ndugu e, watu kuwana mke kumuua mme mme kumuua mke watoto kuachukia wazazi wao wazazi kuachukia hizo chuki zitakuwaepo katikati ya jamii miongoni mwa jamii watu kutoheshimiana watu kutopendana watu wakiwa wanatenda haki wengine kutowapenda wale wanaotenda haki au wale ambao wanasimamia misingi ya kimungu sababu misingi ya kimungu ni kutokutenda uovu kwa mtu akikaa mahali anakuta unaleta dili wana hapa tuibe hela e, hii hela ya mradi wa maji sawa kinachotakiwa hapa tukatane e, nusu tupeleke kwenye mradi tutengeneze mradi usio na kiwango lakini asilimia msini tugaane sasa anakopa mwenye haki pale anakataa hapana jamani hichi kitu sio vizuri wanakuona wewe unawazibia basi wanaamua sasa kutengenezea wewe fit na ufukuzwe ili wao wapate nafasi nzuri ya kuona gawana zile la silimani 
lakini lusho zizo kithiri mtu anapewa dhamana mtu anapewa dhamana unapewa dhamana sijui ndio kwenye wizara sijui unapewa dhamana kwenye mradi wa serikali sijui unapewa dhamana kwenye mradi wa kampuni eh, lakini kwa sababu ya tamaa za fedha biblia inasema watu wasiku za mwisho watakuwa ni watu wanaopenda fedha mm. yani mtu anaela mpaka unachangaa sasa jamani watu wengine wanaela mpaka zimezidi lakini bado 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 tu wanachochea chochea magonjwa yaendelee kuenea ili waendelee kuuza chanjo yani mpaka unasema huyu hela hizi atazifanyia nini kwa sababu sasa hela tayari anazo acha kwa tajiri mkubwa lakini bado na yeye ana injinia injinia mambo fulani hivi ya kiovu kiovu ili hela kwa kizendele kuja kwa hiyo ile tamaa iliyozidi tamaa isiyokuwa na utu unaona kwa anasema kwamba hizi zitakuwa ni dalili kwamba watu tu duniani utaona jamani uovu umezidi hali inavyokwenda duniani si shwari watu duniani hawapendani kwa unapoziona zile dalili ujue ndo dalili za kuja yanapotokea mamlipuko ya magonjwa kama hivi dunia nzima ina sheki na simama ujue hizo ni dalili na na kama tulivyosema hapo kwamba yani itakuwa ni kama vile ladi ilivyotokea kwa hiyo hatua ya kwanza itakuwa ni ile kabla ya mwisho wa dunia maana kuna mwisho wa dunia kabisa kabisa lakini kabla haya mambo yote yatatokea ya kwamba dunia sasa kutatokea na kitu kile ambacho unakiita unyakuo vile unavyoita parapanda Italia watakuwa wamekusha kuondoka kwenda kumla kibale yani pale hiyo palapanda ikilia siwezo lazima uisikie lakini wale walio wa Kristo wataisikia na hao wataondoka unaona inakuwa kama nini inakuwa kama yani Yesu atakuja tu mawinguni unaona eh kwa atakapokuwepo kule inakuwa kama smaku hivi smaku ukiweka juu chini kukiwa na particles au kukiwa na na vipande vya chuma vile vipande huwa vinaruka vinakuja vinajinasa kwenye sumaku hapa juu vinajinasa kwenye sumaku vinajinasa kwa hiyo vichuma chuma vyote vilivyoko chini hapa havitakaa hapo tutabaki vijiti patabaki udongo lakini chuma chochote ukiweka sumaku juu yake lazima kiruke toka toka chini kinase kwenye sumaku na ndivyo utakapokuja kuja kwa mwana wa damu kwa sababu yeye atakuja mwanguni wale walio na damu yake ina maana ndio wenye sumaku wale waliosafishwa kwa damu ya Yesu na yeye kwa sababu atakuepo angani hapo. Yaani wale mara moja watachukuliwa wata, wata papi watakwenda juu. Watakwenda nao watanyakuliwa, watafufuliwa na wale waliokufa katika katika Bwana nao watakwenda kumlaki Bwana mawe nguni. Kwa hiyo na sisi wengine kama tutakuwa tulikutuko hai. Kwa sababu huu mwisho unavyofika si kwamba watu wote wataonja mauti. Kuna watu wengine Biblia inasema hawataonja mauti. Yaani hii mauti ya kwanza hii kufa tunakokufa tunazikana sijui makanyagio sijui wapi kuna wengine hawata kutana nao kwa sababu pana ile ikipigwa wengine watakuwa bado wazima kwa kitakachotokea watapotea tu kama watakuwa walikuwa ni mapilot wako kwenye ndege watapotea tu kama alikuwa ni dereva anaendesha gari mpo hiyofi afu naye amesafishwa kwa damu ya Yesu ina amevutwa na ile damu iliyoko kule juu ametoka pap basi basi litaendelea lakini yeye atapotea pale hata onekana kwa sababu itakuwa ni swala la kufumba na kufumbua au kama ladi inavyopiga chacha ndio hivyo ndio maana anakuambia kama umeme eh anasema kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi hivyo ndivyo kutakuwa kuja kwa mwana kwake mwana wa Adam hii sasa tunaongelea kuja kwa Yesu kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo atakapokusanyika tai tai wanakusanyika kwenye mzoga tai wakusanyiki mahali ambapo hapana mzoga sasa huu mfano wa maonyesho wa tai mimi nimekuonyesha mfano wa sumaku kwamba tai ndio wanajua mzoga ulipo ndipo wanapokwendaga kukutana kwa hiyo wale walokole ndio wanajua kwamba Yesu yuko wapi ndipo watakapokwenda kukutana kwa sababu hawa ndio watakaoondoka hao waliosafishwa kwa damu ya mwana kondoo kwa sababu walioko mawinguni ni mwana kondoo atakaye kuja kule angani ni ni, ni, ni Yesu Ulole, kwa atakapokuja kule kwa sababu ana damu ambayo ile damu iko kwako wewe utamuona utakwenda naye. Na kuwa tu kwamba yani ili damu yako ile iweze kuwa na nguvu, iweze kuwa na nguvu ya uvutano ili iweze ka, ika yani unajua anasema kwamba wae wana ule msemo wao mmoja anasema zile ngombe zinazo zinazo juana huwa zina, 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 zina kitu kama hicho. Hasa wanaongelea wana vizuri sana kwa lugha ya kihe wanasema nini 
the nini wanasema uh, the the zisele za siku inava eh yani zile zinazo zinazofanana zile zile ngombe zinazojuana zile huwa zinaweza zikajibusu au zikajilamba yani kwa sababu zinajuana unaona kwa hiyo ni kwamba kwa sababu mnafahamiana mnaweza mkajibusu kwa hiyo kwa sababu hao walio walio na damu ya Yesu walio safisha na damu ya Yesu walio safisha na damu ya Yesu